ওই বান্দা বলে মালিক দুনিয়ার জমিনে আপনার নাফর মানে করে তারপরে জাহান নামে আসছে আজকে আপনার নাফর মানে যদি না করতাম তাহলে আজকে জান্নাতে যাইতাম কাফের বেইমানে না সেদিন হাতটা কাপড় দিয়া বলবো दुनिया जिंदगी नाफरमानी कर कारण आज के जहां नाम हाय अफसोस जो से दिन काफर बेईमान ना मालिक ओ दिन तो तुम कथा सुनी नाई आज के जहां नामे आसलम तुम एक आदेश दिला चिंता कर लालिक आज के एक दिन तुम आदेश जहां नामे जा जलीलान فخيم الاسم عزيز العلم وسع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي يرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبان تقول محبة الدرود إبراهيم بري اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد يا هم سب مسافر هو قبر آخر ٹھکانا کوئی آگے روانا ہے کوئی پیچھے روانا بلغ العلا بکماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب نزلي خلق الخلق كمالا رب نزلي خلق الخلق كمالا الأول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاي ولا قيل وقالا والباطن مولاي ولا قيل وقالا أبي جاءت تلوات كل سياح درانجي كألف وكيش قطها الله بقول شن داك داو تمار روبرت ديك حكمة تر مدومي तार मने बुझा के लो इस्लाम में पोथे काउ के जुदी दावत दिए अंत होए तो होले शुंदर भावे आदर्श दिया आदर करे मोहब्बत करे अंत होगे क्योंकि अल्लाह पाक बोले लक्कद का न लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना तुम्हादेर भीतरे तुम्हादेर जन्नो प्यागम बोले भीतर हमें एक आदर्श दिए दिसी शुंदर आदर्श निजेर आदर्शेर कथा निजे बोलते हैं और तो सब पैगंबरे आदर्शों सरा उन्नो कुनो आदर्शेर कुनो दाम नहीं रसूलेर भीतर अल्लाह पाक जे आदर्शों दिए दिसन एन मोतो आदर्शों एन मोतो दामी आदर्शों आर जिंदगी ते क्यों पाबे हो ना कारो भीतरे नायो एक मत जो अल्लाह रसूल के अल्लाह पाके आदर्शों दिसन एक तो हलो आपना के कोनो भाई मार लो आपने वो तक एक तो मेरे दिलन शुद्ध बात इधर एक एक नंबर दूसरा नंबर होते हैं आपना के मार से आपने चुपचाप कोनो कथा बोलना नहीं जमार से जमारुक तीन नंबर होल आपना के मार मारा र पोरे आपने तक एक गायर भी तो रे हाथ तबुला बोलते सिं भाई बेथा भाई सिं वही लोग बोल बे आरु आमर का इम्बेथा भाई से कीना, तार मने निश्चय लोक टा भालो की बोलन, हैं? मुझे नहीं मनो है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एक बार 
গাছের নিচে শুয়ে আছেন তরবারিটা ডালের ভিতরে ঝুলায় রাখছেন ঝুলায় তারপরে হুজুর বিশ্রামের জন্য শুয়েছেন এক কাফের দূর থেকে এসে তাকায় দেখে মোহাম্মদ সাল্লু আলী হোসাল্লাম গাছের নিচে ঘুমানো চিন্তা করলো ওই তরবারিটা সুন্দর করে গাছের ডালের উপরে ঝুলানো আছে এই দৃশ্য দেখার পর কাফের বেই মানটা সুন্দর করে তরবারিটা হাতের থেকে নামায় ফেললেন ডাল থেকে ঝুলানো তরবারিটা হাতের ভিতরে নিয়ে পয়গম্বরের বুকের উপরে সুন্দর করে চেপে বসছে আল্লাহ রসুলের বুকের উপরে চেপে বসে ডাক দেয়া বলতেছেন পয়গম্বর হে মোহাম্মদ এতদিন পর্যন্ত আমি চিন্তা কর চিন্তায় ছিলাম তোমাকে সুযোগের ভিতরে ছিলাম হত্যা করার জন্য এতদিন আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি নাই আবু জেহেল বারবার বারবার আমাদেরকে এরকম পুরস্কারের জন্য বলেছেন মক্কার লিডার আবু জাহেল বারবার বলেছেন মোহাম্মদের গর্দান নেওয়ার জন্য যদি কেউ আসো মোহাম্মদের গর্দানটা নিয়ে যদি আমি আবু জাহেলের সামনে কেউ আসো আমি তোমাদেরকে এরকম উট সুন্দর করে গিফট করব রাজত্ব দেব নারী দেব গাড়ি দেব সব কিছু দিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে আবু জাহেলের এই কথা কোনোদিন মানতে পারলাম না কারণ সুযোগ পাই নাই আজকে এরকম একটা সুযোগ পয়গম্বর মোহাম্মদ গাছের নিচে এরকম করে ঘুমায় আছে এদিক দিয়ে তরবারিটা হাতের ভিতর নিয়ে সুন্দর করে পয়গম্বরের বুকের উপরে চেপে বস ডাক দিয়া বলতেছেন মোহাম্মদ আজকে এরকম অবস্থায় আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে বুকের উপরে চেপে বসে বারবার বলতেছে মোহাম্মদ কে বাঁচাবে আজকে আমার হাত থেকে তোমাকে বলো আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী সাল্লাম একবার কাফেরের দিকে তাকায় আরেকবার আসমানের দিকে থাকে ডাক দিয়া বলেন আল্লাহ আমাকে তোমার হাত থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা একমাত্র আমার মালিকের আছে আমার মালিক ছাড়া আমাকে তোমার হাত থেকে কেউ কোনো দিন বাঁচাইতে পারবে না কাফের ডাক দিয়া বলতেছেন মোহাম্মদ এই জায়গায় তোমার মালিক কোন জায়গা থেকে আসবে আশেপাশেও তো কেউ নাই তোমার মালিক তো দেখা যায় না আবারও সুন্দর করে টাক দিয়া গর্জন ভাষায় বলতেছেন মাইয়াম নাও কেমিননি হে মোহাম্মদ আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে তাড়াতাড়ি বলে দাও আল্লাহ রসুল দ্বিতীয়বার আসমানের দিকে তাকায় ডাক দেয়া বলেন আল্লাহ আমাকে তোমার হাত থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা একমাত্র কার জোরে বলে দুইবার হয়ে গেল এবার তৃতীয়বার আবারও জিজ্ঞাস করে ডাক দেয়া বলতেছেন মাইয়াম নাও কেমিননি আমার আল্লাহ যিনি আমাকে দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছেন বাঁচানোর মালিকও তিনি জোরে বলেন ঠিক কিনা মারেন কে বাঁচান কে তুমি পিটাও সকল চাওয়া দুদিন আগে পরে তোমার কাছে সকল পাওয়া সবই তোমার তরে তোমার পথে চললে সবাই আসবে যে সুদিন তোমার দয়ায় পূর্ণ আমার সারা দিশি দিন কার দয়া আল্লাহ নবী ডাক দিয়া বলতেছেন আমাকে আমার বাঁচানোর ক্ষমতা আমার মালিকের হাতে কাফের বেইমানের এই কথাটা শোনার পর পায়গম্বর তিনবার বললেন বাঁচাবে আমার আল্লাহ এই কথাটা যখন পয়গম্বরের জবান থেকে শুনলেন আল্লাহর হাবিবের কথা শোনার পর কাফেরের হাতটা থরথর করে কেবে তরবারিটা হাত থেকে পড়ে যায় এবার কাফের বেইমানটা নিশ্চিত সুন্দর করে কাপা আরম্ভ হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল ডাক দেয়া বলতেছেন কি ব্যাপার কয়গম্বর তরবারিটা হাতের ভিতরে উঠায় ডাক দেয়া বলতেছেন বেইমান আমি এখন তরবারিটা আমার হাতের ভিতরে উঠায় নিলাম তুই এবার বল তোর গায়ের উপর আমি চেপে বসলাম 
এতক্ষণ তুই আমার গায়ের উপরে ছিলি আর আমাকে বলছস আমাকে তোর হাত থেকে কে বাঁচাবে এখন আমি পয়গম্বর বললাম বল আমার হাত থেকে তোকে কে বাঁচাবে এবার কাফের তো পেরেশানিতে পড়ে গেছে থরথর করে কাঁপে আর বারবার মোহাম্মদের দিকে তাকায় কিরে তরবার এটা তো ছিল আমার হাতে এটা মোহাম্মদের হাতে কেমনে গেল কিভাবে পাইছে কিন্তু এদিকে যে থরথর করে কেঁপে হাত থেকে পড়ে গেছে ওর কোনো হুসো নাই আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বলতেছেন বল দেখি কে বাঁচাবে আমার হাত থেকে তোকে পয়গম্বরের এই কথা শোনার পর এই কাফের এবার ডাক দেয়া বলেন মোহাম্মদ रक्षा करो तुम चिरकृतज्ञ थकब मालिक दुनिया जमीन मार्जनागार उम्मत के जहां नाम आगुन थे बाचान मालिक दुनिया जमीन पाठसे যাও নিঃসন্দেহে তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম মাফ করে দিলাম কাফের ডাক দিয়ে চিন্তা করলো মোহাম্মদ আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার বুকের উপরে ছুড়ে বসলাম আর তোমাকে বললাম কে বাঁচাবে তুমি বলছো আল্লাহ আর তুমি এখন আমাকে এই মুহূর্তে অন্য কেউ হলে হত্যা করে ফেলতো কিন্তু তুমি আমাকে মারো নাই আর আমি তোমাকে বললাম বাঁচানোর জন্য তুমি আমাকে ছেড়ে দিলা আর যে নবীর মোহাব্বতের যে নবীর এরকম আদর্শ থাকতে পারে ওই নবীটা কোনোদিন মিথ্যা নবী না ওই নবীটাই হইল আসল নবী ওই নবীটাই হইল আদর্শের নবী আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের এই কাহিনী দেখার পর কেউ একজন সাহাবি ডাক দেয়া বলতেছেন এ পয়গম্বর এই কাফের বেইমানটা আপনার জন্য অনেক ক্ষতিকর আপনি আজকে তারে ছেড়ে দিলে আগামীকাল আপনার সুযোগ পেয়ে আপনাকে হত্যা করবে আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বললে আমার সাহাবা একরাম আমাকে আমার পয়গম্বর আমাকে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার জিন্দগিতে মারার জন্য পাঠান নাই রহমত স্বরূপ পাঠাইলেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দুনিয়ার জিন্দগিতে মাছের জন্য রহমত আমি পয়গম্বর গাছের জন্য রহমত আমি পয়গম্বর মাটির জন্য রহমত আমি পয়গম্বর মুসলমানদের জন্য রহমত আমি পয়গম্বর হিন্দুদের জন্য রহমত আমি পয়গম্বর খ্রিস্টানদের জন্য রহমত আমাকে আমার মালিক আসমান থেকে দুনিয়ার জিন্দগিতে রহমত বানাইছেন এই লোকটাকে যদি এখন আমি হত্যা করি একজন বান্দা দুনিয়ার জমিনে কমে যাবে আর যদি তাকে বুঝে দিনের পথে আনতে পারি তাহলে একজন আল্লাহ বললে ওয়ালা লোক বেড়ে যাবে সুতরাং रसुलर आदर्श दाम जोरे নবীর আদর্শ যে মানবে ওই ব্যক্তিটা দুনিয়ার জিন্দগি থেকে আমি আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে পয়গম্বর আমি তোমার ভিতরে উত্তম আদর্শ দিয়ে দিলাম এটা হলো খুলোকে হাসানা রসুলকে মারতে আসছে রসুল মাফ করে দিয়েছেন এটা হলো খুলোকে হাসানা এটাকে বলে উত্তম আদর্শ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন এ আমার বান্দারা তোমরা মানুষকে দিনের পথের ডাক বা একমাত্র উত্তম আদর্শ দিয়া সুন্দর আখলাক দিয়া সুন্দর ব্যবহার দিয়া কেউ যদি গুনাহ করার পর মাফ চাইতে আসে উজুর दुनिया मानुषा बंद 
দুনিয়ার ভিক্ষুকরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় দুনিয়ার ভিক্ষুকরা এক দরজা থেকে ফিরলে আরেক দুয়ারে যায় হে দুনিয়ার বান্দারা যদি মালিকের দুয়ার থেকে তোমরা ফিরে যাও আবার মালিক বলে আর অন্য কোন দুয়ার নাই একমাত্র দুয়ার হচ্ছে আমার আল্লাহর দুয়ার এই দুয়ারটা কোনোদিন বন্ধ হয় না এক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হয় না এক মিনিটের জন্য বন্ধ হয় না আমার মালিক বলে বান্দা তুই যত গুণাগার হও না কেন বান্দা গুণা করতে করতে পাহাড় সমান গুণা বান্দা তুমি করে ফেললা আমি আল্লাহর দরবারে যদি চোখের বানি সে কান্দ আল্লাহ বলে বান্দা আমি আল্লাহ তোর গুণাহের দিকে না তাকাইয়া আমি আল্লাহর রহমান রহিম নামের উসিলায় তোর পিছনের গুণাগুলি মাফ করা আমি আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে कारण मालिक तो एरक उशिला खुजे बंदा के कौन भलो गाज करसो एटार उशिला खुजब आल्लामीन देखें बंदा कौन भलो गाज कर आदेश कर जहान नाम दिखे दौड़े दौड़े जावाम्भ कर दिवे बंदा के बोल बंदा যাও আমি আল্লাহ তোমাকে জাহান নাম দিয়া দিলাম জাহান নামে যাও ওই বান্দা একটু পর যাবে আবার পিছনের দিকে তাকাবে একটু যাবে আবার পিছনের দিকে তাকাবে আল্লাহ পাকিন বলবে দুইজন এদিকে আয় বান্দা দুইজন বলবে মালিক ব্যাপারটা কি আবার কেন রাখছেন আপনি আমাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলিন বলবে হে আমার বান্দারা বুঝলাম না কাহিনীটা কি তোরে একবার বললাম জাহান নামে যাওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে জাহান নামে দৌড়ায় চলে গেলি কারণটা কি তোর কি মনের ভিতরে ভয় নাই ওই বান্দা বলে মালি দুনিয়ার জমিনে আপনার নাফর মানি করে তারপরে জাহান নামে আস আজকে আপনার নাফর মানি যদি না করতাম তাহলে আজকে জান্নাতে যাইতাম কাফের বেইমানে না সেদিন হাতটা কাপড় দিয়ে বলবো दुनिया जिंदगी नाफरमानी कर कारण आज के जहां नाम से दिन काफर बेईमान ना हईयाल्लादर कथा सुनतम पयम्बर दे बाणी सुनतम आल्ला नबी दे कथा सुनत जहां नामे तुम एक आदेश दिल चिंता कर लालिक आज के एक दिन तुम आदेश सुंदर मानी दुरिया जिंदगी तुम आदेश मानते आज के एक दिन शुद्ध तुम आदेश मानबो मन शांति कारण एक बार बोलार संगे संगे सोजा जहां नाम रवना गल्लाहान नाम बार बार क्यों पिछले दिखे तक आल्लाथार जवाब दिए बंदा बोल मालिक कारण तक कि आल्ला तुम नाम रहमान तुम नाम रहीम दुनिया जिंदगी हजार गुना कर पर आज के जहां नाम आयुबुलीन तुम रहमान रहीम नाम तुम माफ कर दाओ हे बंदा अल्लाह पकड़बुल आलमीन के डाक दिया बोल मालिक ये जहां नाम आसमी हो ग मेहरबानी जानी तुम रहमान रहीम नाम सिलयी एक तुम रहमत आशाय এই কারণে তুমি আমাকে জাহান নামে যাইতে বলছো এরপরও আমি যাই না একবার তোমার দিকে তাকাই কারণ আমি জানি আমি অসহায় বান্দা যদি তোমার দিকে তাকাই তুমি রহমতের মালিক কোনো দিন আমাকে জাহান নামে দিতে পারবা না 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলবে ঠিক আছে ওই ব্যক্তিটা আমার আদেশ সঙ্গে সঙ্গে মান্য করার কারণে তার জান্নাতে দিয়া দিলাম আর তুই আমার রহমতের আশায় থাকার কারণে তোর দিয়ে দিলাম জান্নাত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উসিলা খুঁজবেন উসিলা বনি ইসরায়েলের জামানায় একজন লোক নিরানব্বইটা খুন করছে কয়টা নিরানব্বইটা খুন করার পর ডাক দিয়া এক আলমের কাছে যায় বলতেছেন হুজুর क्षमा जो पाबना तर तर शेष कर पूर्ण हक येष कर रहमत मालिक डाक बंदा तुम जत गुना करो ना क्यों हे बंदा दरबारे चाह कारण आल्ला दया सागर रहमत दरजा को दिन आल्ला बंद करी बंदा डाक दिया गुना करस एक खुन करस जहान नाम मानसिकता मानुष देखें मालिक कैम दया करें गुनाहर क्या जो बंदा नियत करुनाह कर आग पर गुना लेखा है ना अपनी जो नियत करें आगामीकाल चूरी करब चूरी करारे गुना लेखा हो और जो नियत करें आगामीकाल नाम आदाय करब नियत करार संगे संगे आल्ला नेकी लेखा आरम्भ कर दें नियत कर शुरू कर दिए तक नेकी लेखा हो ग जहान नाम जहानी जमीन तुम छोट जमीन तुम आल्ला आदेश बड़ा जाओ ओ दिक दिए जमीन बड़ा गेसमत फिर डाक दिया
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে কোন বান্দা যদি তৌবা করে আল্লাহ বলে বান্দা আমি আল্লাহ তোর দায়িত্ব নিয়ে নিলাম কারণ পয়গম্বরের সঙ্গে আমার ওয়াদা আল্লাহ রসুল বারবার দোয়া করেছে মালিক দুনিয়ার জমিন থেকে আমি বিদায় হব আমার বান্দাদের কি হবে তুমি আমার বান্দার ব্যাপারে একটা সুন্দর কথা বলে যাও আল্লাহ বলেন জিবুরাইল আমার পয়গম্বরকে জানা দাও আমি আল্লাহ পাক তার উম্মতদেরকে একা ছাড়ব না मालिकर दयाबुलिंतार कारण नई कारण फिर सब चेसि गुनागार जाबी হেকমতের সঙ্গে মানুষকে ডাকলে মানুষ এমনি দিনের পথে আসে চিল্লা চিল্লি করা লাগে না একজন নামাজ পড়তেছে না সিগারেট টানতেছে ওরে ডাক দিয়ে বলতেছেন বলেন ভাই চলো নামাজে যাই যদি বলে না প্যান খারাপ ঠিক আছে প্যান খারাপ নিয়ে চলো সমস্যা নাই নামাজের সময় হয়েছে তুই নামাজ পড়তে যাস না তোর বাপে আমার দেখলে চোদ্দ বার সালাম দে আর তুই চুপচাপ দাঁড়ায় আসুস কেন এর বেচারা চিন্তা করবো দেখছো মুরব্বি আমার লোক কি ব্যবহারটা করলো খবর আছে মুরব্বির আর যদি আপনি ডাক দিয়ে বলেন বাবা আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন এই দেখবেন এই যুবকটা লজ্জায় পড়ে যাবে কি রে আমার বাবার বয়সে মুরব্বি আগে আমার সালাম দেয় পরের দিন থেকে যতবার দেখবে আপনার আগে সালাম দিবে ঠিক না আর আপনি যদি সালাম না দেওয়ার পরে এই বেয়াদ বের করে বেয়াদ এটা এত খারাপই বলে এটা সালামই দিব না তেহিতে বিপরীত হয়ে গেল दिले भजार मजा लगे ठीक क्या जोर मजा लगे ना गान शुने पांच बस फैटा जाए बुक फैटा जाए पथे तुम चलो रे सोजा ढोल तबलार गान बजो मुसलमान मुखे सुनी राधा एवं कृष्ण गान तरुण जुबक मुखे ओ प्रिया पाषाण गान आल्लर पथे गान गईबे ना बजार टान गाचा दिन इसलम पथे तुम्हरा चलो रे सोजा राजशाल्ला दिन पथे सब समय चलब पर इनशालाज महफिल बंद कर पार्बे क्यों गान कन्सार्ट होते जो अनुमति ना लगे हमको महफिले अनुमति लागे ना कथा बोले ना দেশ স্বাধীন কি শুধু গানের জন্য হইছে এই দেশে যদি গানের অনুষ্ঠান করতে অনুমতি না লাগে তাহলে মাহফিলের অনুষ্ঠান করতে অনুমতি লাগার কথা না কি বলেন ঠিক না ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করতে যারা যাবে ওদের জবান বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু মাহফিল বন্ধ হবে না পারছে বন্ধ করতে পারছে ইহুদি খ্রিস্টানদের কিছু গোলাম গুপ্তচর আমাদের দেশে ঢোকা আছে এদের কাজই হলো মুসলমান কোন কাজ করে আর কোন কাজের দ্বারা মুসলমান বেশি বাড়ে ওই কাজ বন্ধ করা কাজই হলো এইটা জাগায় 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 এরা এই গুপ্তচরদেরকে বসায় রেখেছে এদের কাজ হইলো কখন মুসলমানদেরকে কিভাবে 
রোমানো যায় দমানো যায় এই ফিকির আছে ইনশাআল্লাহ এরকম মুমিন যদি থাকে যাদের দিনের ভিতরে আবু বকরের চেতনা থাকবে যাদের দিনের ভিতরে ওমরের চেতনা থাকবে যাদের দিনের ভিতরে আলীর চেতনা থাকবে এরকম চেতনাওয়ালা মুসলমান বেশি লাগবে না বদরের মতো 313 জন যদি থাকে 313 জন দিয়াই সারা বাংলাদেশ জয় করার সম্ভব ঠিক কি না জোরে আমাদের ঘোষণা থাকবে তাদের প্রতি এখনো সময় আছে বাংলাদেশ তোদের জন্য না বাংলাদেশ মুসলমানদের জন্য তোদের যদি ইসলামকে ভালো না লাগে দিল্লি চলে যাও আমেরিকা চলে যাও বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশে তোমাদের জায়গা নাই পালারে পালা জলদি পালা নইলে তোদের গলে ঝুলবে তারা আর যারা বলেন ঠিক কিনা আমার সঙ্গে গাইতে পারবেন না পালারে পালা জলদি পালা নইলে তোদের গলে ঝুলবে তারা হকয় আসছে বাতিল তো কাঁপছে হকয় আসছে বাতিল তো কাঁপছে ছিনিয়ে নেব মোরা জয়ের মালা পালারে পালা জলদি পালা নইলে তোদের গলে ঝুলবে তালা ঠিক কিনা এই দেশ মুসলমানের কোনো সন্দেহ আছে মুসলমানের সংখ্যা বেশি অথচ মুসলমানের দেশেই ইহুদিরা একদম নিশ্চিন্তে বসবাস করতেছে আর তাদের ভাইরাস ছড়ায় দিতেছে আমরা যদি একটু সাহসী হইতাম আমরা যদি এই ফিকির করতাম কোন জেল মানি না পুলিশ বুঝি না কোন কারখানা বুঝি না কোন फांसी বুঝি না ইমানের জন্য আওয়ামী লীগ নো নো বিএনপি নো জাতীয় পার্টি নো চরমুরাই কে কোন দলের কে কোন ফিরার murid কোন কিছু আমাদের কোন ধারণার দরকার নাই এক আল্লাহ এক রাসূল ইসলামের জন্য যদি জীবন দিতে হয় সকলে মিলে একসাঙ্গে জীবন দিবেন ইনশাআল্লাহ এটা যদি কেউ ভাবতো তাহলে দলাদলি বাংলাদেশে থাকতো না আমি চিন্তা করি আমি হলাম এই দলের আমি তার কাছে কেন যাব এই চিন্তা করে এই দলের এর কাছে কেন যাবে সবাই আমার দলের চিন্তা করি রাসূলের আদর্শের চিন্তা কেউ করি না ঠিক আছে সকলেই এক নবীর উম্মত এক আল্লাহর গোলাম কোনো সন্দেহ আছে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দেখ বলে না আমিন উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাওয়াযাতিল হাসানা হিকমতের সঙ্গে দাওয়াত দাও আর ভালো নসিহত করো আমার বাতাস আমি আরেক জনার গায়ে লাগাবো আরেক জনার বাতাস আমি আমার গায়ে লাগাবো না আমি নামাজ পড়ি আমার বন্ধু পাঁচ জন নামাজ পড়ছে না আড্ডা মারবো সমস্যা নাই যখন নাকি নামাজের সময় চলে আসবে ওদেরকে বলা ওদের কার নাই বলবেন খালি ভাই নামাজটা পড়ে আসি তোরা থাক একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন এক সপ্তাহে দেখবেন এক সময় ও চিন্তা করবে আমার সঙ্গে থেকে আমার বন্ধু নামাজে যায় এই দোস্ত আজকে চল আমিও তোর সঙ্গে নামাজে যাব আর আসার সময় বলে নাই তো আসলে বেঈমান রে তুই আযান দিছ এখন গল্প করস কব দে বড় যা তোর নামাজ তুই পড় কি বলেন ঠিক না বিল হিকমা এটা হলো হিকমত আমার যে বাতাস আমি একজনের সঙ্গে চলব তার মুখে দাঁড়ি নাই আমি চলে আমার দাড়ি তার মুখে উঠায় দেব কিন্তু এরকম যেন না হয় যে সে সিগারেট টানে তার সঙ্গে চলতে চলতে এখন আমি সিগারেট আমি বড়টা ধরছি গাঞ্জা কি হয় না তার থেকে বেশি আপডেট হওয়ার জন্য আমি তুই তো সিগারেট টানস তুই কি টানস কা আকিস বিড়ি কত দুধ বেটা আকিস কোন বিড়ি হইলো নি আমি দেখ বেনজন টানি এন হে বেনজন নি নিস হে কত তুই বেনজন টানস আমি আবার নিমু গাঁজা আসল নিয়ে নিস এন গাঁজা নিয়ে নিয়ে আবার উল্টা পাল্টা দেশের ভিতরে আজকে সমাজের ভিতরে এই মাদকা শক্তি ছেলেদের অভাব নাই যুবকটা যদি ভালো হয় সমাজে দেখবেন সমাজ ভালো হয়ে যায় আর যুবকটা যদি খারাপ হয় সমাজ খারাপ এজন্য সমাজের ভিতরে চলতে গেলে যুবকদেরকে আগে ভালো রাখা উচিত দশ জন যুবক বিশ জন যুবক যদি একসঙ্গে হাতে হাত মিলায় বলে এই এলাকার ভিতরে কোনো বাটপারি চলবে না সন্ত্রাসী চলবে না গানের মানুষ না চলবে না কোন বক্স দেখ ছেড়ে বড় বড় গান অনুষ্ঠান হবে না আমরা বিশ জন এক হয়ে গেলাম শুধু বিশ জন লোক যদি একসঙ্গে হাতে হাত মিলায় দাঁড়ায় এলাকা সুন্দর হইতে এক মাসের ব্যাপার বেশি না যুবকদের দরকার কারণ আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলহিসাল্লাম বলেন এই যুবকরাই সাত ধরনের মানুষ আল্লাহর আরসের নিচে ছায়া পাবে এর ভিতরে একদল আছে যুবক আল্লাহর জন্য এবাদতে যারা কাটায় যৌবন বয়স আল্লাহ ওই যুবকদেরকে আল্লাহর আরসের নিচে ছায়া দিয়ে দিবে মাহফিল শুনতে আসছেন দোস্ত অনেক গানের অনুষ্ঠান তো শুনলা চলো আজকে দেখি 
কি বলে হুজুরা শুনে আসি নিয়ে আসলেন সাথে করে সুন্দর ব্যবহার দিয়া খারাপ ব্যবহার দিয়ে কখনো মানুষকে ভালো পথে ডাকা যায় না মার দিয়া কখনো ইসলাম কায়েম হয় না ইসলাম মাথাতে হাত বুলায় বুলায় কায়েম হয়েছে রসুল যদি চিন্তা করতেন যে আমাকে আঘাত দিতে গেছে আমিও তোরে আঘাত দেব তাহলে ইসলাম এই পর্যন্ত আসতো আবু জাহেল ডাক দিয়া বলতেছেন মোহাম্মার মক্কার ভিতরে তুমি আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদ এরকম দিনের দাওয়াত বারবার দাও কেউ বালে মারু কেউ বালু মারে কেউ আঘাত দেয় কেউ পাথর দেয় কেউ মোহাম্মদকে গালি দেয় কিন্তু আল্লাহ রসুল এরকম একজন লোক কাউকে কিচ্ছু বলেন না নীরবে নীরবে সয়া যান আল্লাহর ফিরিস্তা জি বেল ডাক দিয়ে বলেন রবি আপনি যদি একটু দোয়া করেন মালিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে একবার ডাক দিয়া বলেন আল্লাহ দুই পাহাড়ের মাঝখানে যত কাফের তারপরে শেষ করে দিবে আল্লাহ নবী ডাক দিয়া বলেন জিব্রাহিল আমি যদি এরকম করে বারবার মানুষকে দুনিয়ার জমিন থেকে মেরে ফেলি হত্যা করে ফেলি তাহলে আমার আসমানের মালিককে ডাকার মতো তো কেউ থাকবে না সুতরাং আল্লাহ রসুল বারবার দোয়া করে আল্লাহ দুনিয়ার জিন্দগিতে তুমি আমার উম্মদদেরকে হেদায়ত দিয়া দাও मानुष्ठ जान्नर दिखे पद देखा दीबें हेदायत दीबी दिन मालिकर बार बार दलिल चाब बार बार प्रमाण पेश कर पितार्म मालिकेषय फिकिर कर सम्पर्मा 
তোমরা কি কোরআন পড়ো না তোমরা কি কোরআন দেলাওয়াত করো না আল্লাহর নবীর আদর্শ কোরআন তোমরা যদি পড়ো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা সাহাবা একরাম ডাক দিয়া বলতেছেন আম্মা জান আমরা তো দুনিয়ার जिंदगीতে কোরআন তেলাওয়াত করি আম্মা জান আয়েশা ডাক দিয়া বলতেছেন সাহাবা একরাম আমার আল্লাহর কোরআন যা আমার পয়গম্বরের আদর্শটাই হলো তা কানা খুলু গুহুল কোরআন আল্লাহর কালাম যা আমার পয়গম্বরের আদর্শ তা আমার পয়গম্বরের আদর্শ যদি কেউ মানতে চায় আল্লাহর কোরআন মানা হয়ে যাবে আল্লাহর কোরআন যদি কেউ মানে পয়গম্বরের আদর্শ মানা হয়ে যাবে আল্লাহ নবীর আদর্শ এমন সুন্দর এই পয়গম্বরের আদর্শ দিয়ে মানুষকে দিনের পথে বারবার ডাকা যায় মানুষকে কিন্তু শত্রুতা করে দিনের পথে আনা যায় না পিটানোর মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হয় না বোমাবাজি দিয়ে ইসলাম কায়েম হয় না গালি দিয়েও ইসলাম কায়েম হয় না হত্যা দিয়েও ইসলাম কায়েম হয় না মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার দিয়েও ইসলাম কোনোদিন কায়েম হতে পারে না একমাত্র ইসলামটা কায়েম হয় নবীর আদর্শ আর সুন্দর আখলাক দ্বারা ঠিক কি না মনে করছেন আপনি একা একা মসজিদের ভিতরে নামাজ আদায় করেন ইবাদত হয়ে গেছে মনে করছেন আপনি একা একা তাহাজ্জুদ পড়েন ইবাদত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে না না বান্দা তুমি নিজেও বাঁচবা তোমার পরিবার কেউ বাঁচাবা ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু উ আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা হে বান্দা তুমি নিজেও বাঁচো আবার অন্য কেউ বাঁচাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন বান্দা নিজের বাঁচতে হবে অন্য কেউ বাঁচাতে হবে নিজেও নামাজ পড়বা অন্য কেউ নামাজের দিকে ডাকবা তবে ডাকার সিস্টেমটা হবে সুন্দর ডাকার আদর্শটা হবে পয়গম্বরের আদর্শ আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে কোন বান্দা তুমি যদি একা বাঁচো তাহলে তোমার জন্য কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার পথে ধরা খায় যাবা কারণ তোমার ভাইকে তুমি নামাজের দিকে ডাকলা না তোমার বোনকে তুমি ডাকলা না তুমি নামাজ পড়ছো তুমি হাজি সাব কিন্তু তোমার ঘরের বউ পর্দা করে না তুমি হাজি সাব কিন্তু তোমার মেয়ে পর্দা করে না এরকম আসার নাই জোরে কর আজকে সমাজের ভিতরে পুরুষটা নারীদের মতো হয়ে গেছে নারীরাও পুরুষের মতো হয়ে গেছে এরা তো আমারই ভাই এরা তো আমারই বোন ঠিক কি না জোরে কর আর যুবকরা এই অবস্থা মুরব্বীরা এগুলো দেখে আর বারবার বলে হুজুর জামানা তো আগের মতো নাই সব পাল্টা হয়ে গেছে এদিক দিয়ে প্যান পড়বে এখানে সিরা ওখানে সিরা সামনে পিছনে সব জায়গায় সিরা এটা আবার স্টাইল বলতেছে স্টাইল কয়টা স্টাইল হ্যাঁ দেখলে মনে হয় হুন্ডা অ্যাক্সিডেন্ট কইরা রোডে স্লিপ খাইছে আর ওইটা ছিঁড়া গেছে কথা বলেন না দেখলে এটাই মনে হয় আর ছেলেরা এমন ভাবে চুল রাখে পিছন থেকে দেখলে মনে হয় একটা হাফ লিটিস যাইতেছে কথা বলেন ঠিক কি না ছেলেরা মেয়েদের ভাব মেয়েরা ছেলেদের ভাব পয়গম্বর বলেন এটা হলো কেয়ামতের আলামত চুল রাখবে এরকম সিস্টেমে পুরো স্মৃতি সৌধ চোখা সিস্টেমে রাখতেছে চোখা এদিক দিয়ে নাই পিছনে নাই দেখলো না মুরগি চোরা কথা বলেন শুধু শুধু ভালো কথা মনে হয় চিড়িয়াখানার থেকে পলায় চলে আসছে এরকম মনে হয় দেখলে হাদিস শরীফের ভিতরে পয়গম্বর বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়াটা চেঞ্জ করার মালিক আমার আল্লাহ দুনিয়াটা পরিবর্তন করার মালিক আমার আল্লাহ জামানা কোনো দিন পাল্টায় না তোমরা খবরদার জামানাকে গালি দিও না কারণ জামানা পরিবর্তন করার মালিককে জোরে ক আগের মতো শান্তি তো আর এখন পাওয়া যায় না মানুষ সব পাল্টে গেছে পাল্টে নিত জামানা ঠিক কি না জামানা ঠিকই আছে মানুষ সব পাল্টে গেছে মানুষ সব পাল্টে গেছে জামানা ঠিকই আছে চুলগুলো খাটো খাটো শার্ট প্যান্ট আটো শাটো সানগ্লাস চোখে তার যেন কোনো জমিদার সুজরা পায়ে দিয়ে কাঁধে এক ব্যাগ নিয়ে ঠোঁটে দেয় লিপস্টিক হাসে শুধু ফিক ফিক ওদিকে গেলে দু চোখ মনে হয় ভদ্রলোক কাছে গিয়ে দেখি হায় পুরুষ মানুষ না মাসাল্লা দাঁড়ায় আছে মিস জরি না নাই নাই জোরে গ লম্বা লম্বা আছে চুল কানেতেও আছে দুল হাতে সোনার চুরি বিলফি তার ভরি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে হাত আছে মোড়ানো লম্বা ওর নাটা কাঁধে আছে ঝোলানো হেঁটে চলে একা বাঁকা যেন কোন নায়িকা কাছে গিয়ে দেখি হায় মাইয়া মানুষ না এটা হলো আঙ্গ পাড়ার মিস্টার সোহেল রানা এটা হলো আঙ্গ পাড়ার মিস্টার সোহেল রানা ঠিক কিনা চলে কন আপনারা ঠিক ঠিকের জাতি না আপনারা কবরস্থানের জাতি 
ইমানের আওয়াজ যদি আসে ঢাকায় কেমনে যাইবেন এই জোরে সমাজের ভিতরে চলতেছে এরকম হাজার যুবক এগুলো তো আমারই ভাই তা আমারই বোন আজকে নগ্নতার পিছনে প্রতিযোগিতা লাগতেছে অথচ উচিত ছিল হকের পিছনে এবাদতের প্রতিযোগিতা লাগা ঠিক কিনা জোরে কম আল্লাহ কয় সাহাবিকু ফিল খয়রাত তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা লাগো খারাপ পথে প্রতিযোগিতা লাগো না আর আমরা এখন খারাপ পথে প্রতিযোগিতা লাগতেছি ভালো পথে প্রতিযোগিতা লাগার মানুষ ভালো পথে নাই যদি ভালো পথে প্রতিযোগিতার মানুষ থাকতো তাহলে বাংলাদেশ এরকম অবস্থা থাকতো না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কারণে বারবার ডাক দিয়ে বলতেছেন দিনের ওয়াজ বেশি বেশি বাড়ায় দাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কালামের বাণী মানুষের কানে কানে পৌঁছায় দাও जहान्नम कि जिन पर जिन तुम बुजब कि दुनिया जमीने थे आखनातर जगत ता बुझार मत को उपाय नाई এরকম একটা উদাহরণ দিছে হাদি শরীফের ভিতরে বলে একটা মানুষ যদি সমুদ্রের ভিতরে একটা আঙ্গুল ঢুকায় দেয় আঙ্গুলটা উঠানোর পর এক বিন্দু আঙ্গুলের পানি সমুদ্রের ভিতরে পড়ে এই গোটা সমুদ্রের ভিতরে এক ইঞ্চি এক ফোটা পানি যতটুক ছোট্ট ওই আখের হাতের তুলনায় আমার দুনিয়ার জিন্দগিটা কিন্তু এরকম ছোট্ট মনে করছেন আপনার মরা লাগবে না এ নবীর মুসলমান উম্মত দুনিয়ার জিন্দগিতে আজকে সমাজের ভিতরে দেখা যায় যুবকরাই আগে আগে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হয়ে যায় মুরব্বীরা কিন্তু সমাজের ভিতরে এখন বর্তমানে বেশি বাঁচে দেখবেন যুবকরা রাস্তায় বের হয়ে গেছে হুন্ডা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় সমাজের ভিতরে রাজনৈতিক কন্দলের ভিতরে মারা যায় আজকে সমাজের ভিতরে যুবকদের মরণের খবর আজকে সমাজের ভিতরে যুবকদের মৃত্যুর খবর বারবার আসে কোন দিন যেন আমার কাছে চলে আসবে কোনো গ্যারান্টি নাই এমন একজন ফিরিস্তা আজরাইল এই ফিরিস্তা কারো কাছে যাইতে কোনো অনুমতি লাগে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বান্দা দুনিয়ার জমিন থেকে সবার বিদায় হইতে হবে কুল্লু কেমনে মরণ হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এ মানুষ দুনিয়ার জমিনে আজকে আমি আছি আগামীকাল থাকবো কিনা জানি না আপনি এখানে আছেন এখান থেকে বাসা পর্যন্ত আগামীকাল যাইতে পারবেন কিনা জানেন না রাত্রিবেলা বাসায় যায় ঘুমাইতেও পারবেন কিনা এই গ্যারান্টিও আপনি দিতে পারবেন না দুনিয়ার জমিনে কিন্তু আপনার আবার আপন বলতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই হে নবীর উম্মতের দল দুনিয়ার জমিনে যেই বন্ধুকে দেখতেছ স্বার্থের ভিতরে আঘাত লাগবে বন্ধু তোমার ভুলে আবার চলে যাবে কিন্তু আমার মালিক এমন আল্লাহ যতই কষ্ট দিয়ে একবার ডাকবেন মালিকরে আমার আল্লাহ বলে তুই ডাকতে দেরি আমি জবাব দিতে দেরি করব दुनिया जमीने तुम घर तुम 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 ना तुम गाड़ी तुम ना जीवन सारा जिंदगी भर एक संगे थे एक मद्रासार छात्र दु बस पर आक जगह चले जाए কিন্তু প্রিন্সিপালের কথা থাকে একটাই বাবা তুমি এখান থেকে অন্য জায়গায় যাও কোনো আপত্তি নাই কিন্তু কথা হলো তোমার এখান থেকে বিদায়টা যেন সুন্দর মতো বিদায় হয় ভালো মতো বিদায় হয় তুমি এই জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাবা তোমার যাওয়াটা যেন সুন্দর করে যাওয়া হয় বিদায়টা যেন ভালো হয় আল্লাহ বাকরবুল আলমিন বলে হে মুমিনের দল দুনিয়ার জিন্দগিতে তোমরাও থাকতে পারবা না দুনিয়ার জমিন থেকে ইন্তেকাল হয়ে কবরের ময়দানে যখন যাবা 
ওই ইন্তেকাল তে যেন তোমার ভালো মতো হয় বলে মুসলমান না হয়া তুমি जिंदगीর জমিন থেকে আর কবরের জগতে যাও না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে যদি কোনো বান্দা ঈমান ছাড়া যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ফালাইসা লাহুল ইয়াউমা হা হুনা হামিম দুনিয়ার জিন্দগি থেকে যাওয়ার পর ওদের জন্য কোন বন্ধু নাই সাথী নাই বাতি নাই এই শীতের রাত কোন কম্বল দেওয়ার মানুষ নাই এই শীতের ভিতরে একবার সাপ কাটে বিচ্ছু কাটে হে নবীর উম্মত ওই কবরের জগতে তোমার আমার বন্ধু একমাত্র কে জোরে কোন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বন্ধু নাই কবরের জগতে নির্মম দৃষ্ট যদি কেউ দেখতো দুনিয়ার জিন্দগিতে সে কোনোদিন গুনাহের কাজ করতে পারতো না কবরের জগতের শাস্তি যদি কোনোদিন কোন বান্দা দেখত ওই বান্দা কোনোদিন দুনিয়ার জিন্দগিতে হারাম খাইতে পারতো না ফালাই আপনি আপনার বাড়ির যেই বারান্দাটা পাহারা দিত रक्त पुज मांस गोचाय पचाय ग्लैस डाक दिया जमीन जहां नाम खाओ तुम दिल आल्ला बंदा तु कत सम्मानी আর জান্নাতিদেরকে বলবেন দুনিয়ার জমিনে তোমরা মদ খাও নাই সরব খাও নাই আমি আল্লাহর জন্য এবারতে মগ্ন ছিলা আজকে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতি রমনীদের হাত দিয়া মদ পান করা দিব জান্নাত চাই না ইনশাল্লাহ সবাই চাই দাঁড়ি কাইটা কি করে আকাম করা সুদ খায়া ঘুষ আল্লাহ দিনের পথে কবুল করুক বলে না আমি সুন্দর সুন্দর ওয়াজ দিয়া মানুষ দিনের পথে আনবেন তাবলিগে নিয়ে যাবেন চরমুনায় নিয়ে যাবেন আবার তাবলিগে তো আতিদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন না যাবেন যারা নাকি কেবল মাত্র মালিকের জন্য দাওয়াত ও তাবলিগ করে তাদের কাছে যাবেন কি বলেন দিনের কাজ কার জন্য করব নাকি কোনো মানুষের উপরে দিন আল্লাহ বরাদ্দ করে রাখছেন নাকি একটা ফেত না হয়ে গেছে ইহুদি খ্রিস্টান আমাদের অবস্থা দেখে আর হাসে যে আমাদের এখন তাদেরকে মারা লাগে না তারাই তাদেরকে মারতেছে ঠিক কি না আমরাই আমাদেরকে মারতেছি তারা মারবে কি আর মুসলমান মুসলমানের দুশ্মন হয়ে গেছে সমাজের ভিতরে আসছে ইহুদি খ্রিস্টান কি শয়তান দেখে আর হাসে যে আমি কত বড় শয়তান আমার সে বড় শয়তান তোরাই হয়ে গেছে এখন আল্লাহ রসুল বলেন আমার কাছে যে শয়তান ছিল ওইটা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলছে আমার কাছের শয়তানটা মুসলমান হয়ে গেছে আর আমাদের যে শয়তান এরা বলে আমি কি শয়তান আপনারা আছে আমাদের তো বড় শয়তান আমাদের শয়তান গুলো এগুলো বলে এই কারণে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবেন যে আল্লাহ তুমি আমাদের দিনকে হেফাজত করো যারা বলেন আমি ফেতনা থেকে সমস্ত প্রকার মানুষের মারামারি কাটাকাটি আর লোভ লালসা থেকে যেন ইসলামকে হেফাজত করো যারা বলেন আমি সময় দিবেন আল্লাহ আল্লাহদের সহমতে মাঝে মাঝে বড় বড় আল্লাহ আল্লাহদের কাছে যাবেন আবার এমন আল্লাহ আল্লাহর কাছে যায় না যে বলে নবীর মেয়ে মা ফাতে মামার বিবি ছিল কি বলেন হ্যাঁ এই জন্য যাব হলো এমন মানুষের কাছে যাকে দেখলেই আল্লাহর কথা মনে করে ঠিক কিনা আরে যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রসুলের সুন্নত বুঝতে হবে ও হলো আল্লাহর অলি কি বলেন চেহারা এত বড় সুন্দর দাঁড়িয়ে এত বড় বিশাল বড় প্যাট আছে না দেওয়ান বাগি হ্যাঁ কয় কি রসুলের মেয়ে মা ফাতেমা আর বিবি ছিল নাউজুবিল্লা গাঞ্জাটা বেশি খাই ফেলছিল নাকি ইমান আছে ইমান আছে আবার কয় যদি আর সে মোয়াল্লায় যাও যা দেখবা তোমার মালিক তোমার বাবার সুরতে বসা আল্লাহর খায় দেয় কাম নাই দেওয়ান বাকি সুরতে বসা থাকবো এরকম ভণ্ড আজকে বাংলাদেশে অভাব নাই যাবেন উজানি আছে চরমনায় আছে 
এরকম কত বড় বড় আল্লাহ ওয়ালাদের জায়গা আছে এখানে যাবেন কি বলেন ঈমান বাড়বে না মাদ্রাসার ওলামা একরামদের সঙ্গে মিশবেন আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে মিশবেন ঈমানের ভিতরে আল্লাহ পাক নূর দিয়ে দেবে কি বলেন ঠিক কিনা মাল মাওলার প্রেম ইশক ও मोहब्बत যার ভিতরে থাকবে আল্লাহ তার জন্য খায়রের ফয়সালাই করবে আর যদি আপনার मोहब्बत থাকে মেসির জন্য আপনার मोहब्बत যদি থাকে রোনালদোর জন্য আপনার मोहब्बत যদি থাকে যারা নায়ক গান গায় অভিনয় করে তাদের জন্য হাবিব কিবরিয়া বলেন আল মারউ মাআমান আহাব্বা তোমার मोहब्बत যদি গাজা করের সঙ্গে হয় তোমার হাসরও তার সঙ্গে হবে আর मोहब्बतটা যদি আল্লাহর হাবিবের সঙ্গে হয় তাহলে হাসর নাসরটাও হবে রাসূলের সঙ্গে যারা কোন সুবহানাল্লাহ মালিকের সঙ্গে मोहब्बत লাগাইতে রাজি হইছি না মালিকের প্রেম ঢুকাইতে রাজি হইছি না ধরা দিয়েও দাও না ধরা কাছে থেকেও দাও না সারা আমার এই বুকেতে বইছে খরা না পাওয়ারি যাত না পুরে পুরে ছাই হইল এই যে পাগো লেরে সিনা মাওলা রেশকে জলে আগুন নিভাইলে যে নিভে না পুরে পুরে ছাই হইল এই যে পাগো লেরে সিনা মাওলা তোমায় ভালো বেশে কলে যা পুরে গন্ধ বাসে মাওলা তোমায় ভালো বেশে কলে যা পুরে গন্ধ বাসে আমি তোমার নূরে যাব মিশে দূরে ঠেলে দিও না পুরে পুরে ছাই হইল এই যে পাগো লেরে সিনা পুরে পুরে ছাই হইল এই যে পাগো লেরে সিনা আল্লাহর জন্য কবুল করুক বলেন আমিন আর জোরে বলেন আমিন নামাজ পাঁচ অক্ত পড়বেন না পড়বেন না দাঁড়ি কাটবেন প্রত্যেক দিন একবার যারা রাখেন যাদের দাঁড়ি আছে এরা কইতেছে জি না যাদের দাঁড়ি না এরা চুপ আছে মাহফিল দিয়া কোনো লাভ নাই যদি আমল পরিবর্তন না হয় হেল্পফুল ফুজুল দিবেন ঠিকই নাম কিন্তু এখন মাহফিল করছেন আবার গরমের দিনে করবে গানের অনুষ্ঠান নাকি অনেক কমিটি আছে এরকম করে মাহফিলের টাকা আমি দেখছি আমার বগুড়ায় মাহফিলে গেছি এবং মাহফিলের পরে দেখি মারামারি হট্টগোল ব্যাপারটা কি হুজুর মাহফিলের যুবকদের ভিতর দুই দল হয়ে গেছে দুই দল কেন হইছে কয় সকালবেলা এক দল মাহফিলের টাকা উঠা ডাল খাইতে গেছিল ডাল বুঝেন মশারির ডাল হ্যাঁ এত ডাল খেতে মন চাইলে মাদ্রাসায় যা কত প্রকার ডাইল আছে মাদ্রাসায় খাওয়ায় মাহফিলের টাকা দিয়ে খায় ডাল আজীব অবস্থা এই যুবকরাই মাহফিলের টাকা উঠে পরে গানের অনুষ্ঠান করে মমতাজ রায় এনে ফাইটটা যায় শুনে এটা যেন না হয় কি বলেন হ্যাঁ ইনশা আল্লাহ পাকে যুবকদের কবুল করো বলেন আমি